ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பருப்பு வச்சு ஒரு சிம்பிளான பட் டேஸ்டியான கறி இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம் துவரம் பருப்பு ஒரு கப்புக்கு ஒரு கப் வாட்டர் எடுத்திருக்கேன் இதில் நீங்கள் என்ன பருப்பு வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை மிக்சராகவும் பருப்பு நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பருப்பு கூட நம்ம கொஞ்சம் வெஜிடபிள்ஸ் வெங்காயம் தக்காளி எல்லாமே சேர்த்து போட்டு ஒரு ஃபோர் விசில்ஸ் வர விட்டு பண்ண போகிறோம் கறி லீவ்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் கேரட் மட்டும் போடுறேன் நீங்கள் பொட்டேட்டோ பீன்ஸ் எல்லாமே ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஃபோர் க்ரீன் சில்லிஸ் ஒரு டொமேட்டோ ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு வெங்காயம் அதில் பாதியை ஆட் பண்ணுறோம் மிச்சம் இந்த பாதி தாளிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம ஒரு நாலஞ்சு பல் பூண்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம் மஞ்சள் பொடி ஒரு ஒன் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க மிக்ஸ் பண்ணி இதுக்கு லிட்டு போட்டுடலாம் லிட்டு போட்டு ஒரு ஃபோர் விசில்ஸ் வரட்டும் இதே வீடியோவோட கட் வேர்ஷன் உங்களுக்கு ரொம்ப டூ மினிட்ஸ் த்ரீ மினிட்ஸில் பார்க்கக்கூடிய அளவுக்கு இதோட கட் வேர்ஷனும் நான் உங்களுக்கு என் ஸ்க்ரீனில் கொடுத்துருக்கேன் அதை பார்க்கணுனாலும் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் இல்லை இதை ஃபார்வர்ட் பண்ணியும் பார்த்துக்கலாம் ஸோ இப்போ இதில் எதாவது ஃபோர் விசில்ஸ் வரணும் அது வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம் தேங்காய் சின்ன சீரகம் பேஸ்ட் பண்ண போகிறோம் இதுக்கு கொஞ்சம் நல்லா கோர்ஸான பேஸ்ட் இதுக்கு அரைக்க போகிறோம் தேங்காய் ஒரு ஃபோர் ஸ்பூன்ஸ் எடுத்துக்கோங்க அது கூட கொஞ்சம் சின்ன சீரகமும் சேர்த்து நம்ம அரைக்க போகிறோம் மிக்சி ஜாரில் ஃபோர் ஸ்பூன்ஸ் கோகனட்டும் ஒரு கால் ஸ்பூன் சின்ன சீரகமும் ஆட் பண்ணி கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி கோர்ஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் நம்ம
பருப்பு இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு நாலு விசில் வந்துடுச்சு இன்னொரு பேன் அடுப்பில் வச்சுக்கலாம் நம்ம இப்போ இந்த பேனில் கொஞ்சமாக ஆயில் ஊற்றிக்கலாம் ஒரு ஃபோர் ஸ்பூன்ஸ் ஆயில் ஊற்றிக்கோங்க திருநெல்வேலியிலிருந்து நாகர்கோயில் வரைக்கும் இந்த டிஷ் ரொம்ப ஸ்பெஷல் ஆனது அதுவும் முக்கியமாக அவங்க கல்யாண வீட்டில் இந்த டிஷ் இல்லாமல் இருக்கவே இருக்காது கல்யாணம் காது குத்து எந்த ஃபங்க்ஷன்னாலுமே இந்த பருப்பு குழம்பு ஸ்ட்ராங்காக ஸ்பைஸியான ஒரு மட்டன் கிரேவி அல்லது சிக்கன் கிரேவி இப்படி தான் அவங்களோட ஃபங்க்ஷனே இருக்கும் ஸோ அந்த ரெசிபி தான் நான் இன்னைக்கு உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் இது ரொம்ப ஈஸியாகவும் இருக்கும் ரொம்ப சிம்பிளாகவும் இருக்கும் வீட்டில் பண்ணாங்கன்னா மோஸ்ட்லி வீக்லி ஒன்ஸ் பண்ணிக்குவாங்க பண்ணிவிட்டு இது கூட ஃபிஷ் ஃப்ரை வச்சுக்குவாங்க ஸோ நம்ம இப்போ இதுக்கு தாளிக்கிறதுக்கு தேவையான ஐட்டம்ஸ் ஆட் பண்ணலாம் கடுகு சின்ன சீரகம் ஒரு ஹாஃப் ஸ்பூன் கொஞ்சமாக காயப்பொடி கருவேப்பிலையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதெல்லாம் நல்லா பொரியட்டும் நான் இந்த கறியில் வந்து துவரம் பருப்பு ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் இதில் வந்து எந்த பருப்பு வேணாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் மசூர் தால் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை நீங்கள் சாதாரண நம்மளோட பச்சை பயிர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பயத்தம் பருப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் பச்சை பயிர் ஆட் பண்ணிங்கன்னா நல்லா மசிய வேக வச்சுட்டு இதே மாதிரி பண்ணுங்க அதில் கொஞ்சம் சாம்பார் பொடியும் போட்டுக்கோங்க நல்லா டேஸ்டியாக இருக்கும் பச்சை பயிர் சாரி பயத்தம் பருப்பு துவரம் பருப்பு மசூர் தால் மூணையும் மிக்ஸ் பண்ணி கூட நீங்கள் இந்த கறி பண்ணலாம் நல்லா டேஸ்டியாக இருக்கும் கடுகு சின்ன சீரகம் எல்லாம் நல்லா பொறிஞ்சிடுச்சு இப்போ நம்ம ஆனியன் அந்த ஹாஃப் ஆனியன் வச்சுருந்தாலும் அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஆனியன் நல்லா வதங்கட்டும் ஆல்ரெடி பருப்பில் நம்ம வந்து மஞ்சள் பொடி போட்டிருக்கோம் நம்ம இப்போ குழம்புலையும் தாளிக்கும் போது கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடி ஆட் பண்ணிக்கிறோம் இந்த பருப்பு வந்து வெறும் பச்சை மிளகா மட்டும்தான் நம்ம ஆட் பண்ணுறோம் என் சாம்பார் பொடியோ சில்லி பவுடரோ எதுவுமே ஆட் பண்ணல குழந்தைங்க ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடக்கூடிய ஒரு டிஷ் இது சுடு சாதம் வச்சுட்டு அதுக்கு மேலே ஒரு ஸ்பூன் நெய் விட்டுட்டு இந்த குழம்பு ஒரு பொட்டேட்டோ ஃப்ரை இல்லை ஒரு சிக்கன் ஃப்ரை இல்லை மட்டன் சுக்கா ஃப்ரை ஸ்ட்ராங்கான ஒரு மட்டன் கிரேவி ஃபிஷ் ஃப்ரை இதெல்லாம் நீங்கள் இதுக்கு சைட் டிஷ்ஷாக சர்வ் பண்ணிக்கலாம் மஞ்சள் பொடி நம்ம இப்போ ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஒன் ஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி ஆட் பண்ணலாம் நம்ம தர்மரிக்கு ஆட் பண்ணிக்கோங்க நல்லா மிக் கலரி விடுங்க பருப்பு வேக வச்சுருப்போம் இல்லையா அதில் உள்ள தண்ணி இருக்குது நான் ஒரு கப் தான் வச்சுருந்தேன் அந்த தண்ணி இருக்குது 
இந்த தண்ணியை எடுத்து தனியாக ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு கொதி வரட்டும் அதுக்கப்புறம் அந்த பருப்பை நல்லா மேஷ் பண்ணி இது கூடவே ஆட் பண்ண போகிறேன் இது எதனால இப்படி பண்ணுறோம்னா நீங்கள் டேரெக்டாக பருப்பு ஆட் பண்ணிங்கன்னா பருப்பு சரியாக மசியாது ஒன்று இன்னொன்று சப்போஸ் தண்ணி நீங்கள் கொஞ்சம் கம்மியாக வச்சுருந்தீங்கன்னா அது ரொம்ப கெட்டியாக இருக்கும் பருப்பு தண்ணி உங்ககிட்ட இல்லைன்னா நீங்கள் சாதாவாக கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த குக்கரில் வேக வச்சதை நல்லா மசிச்சுட்டு இது கூட ஆட் பண்ணுங்கள் ஈஸியாக மிக்ஸ் ஆகிடும் அல்லது அது ஒரு மாதிரி லம்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும் இல்லை ஒரு மாதிரி கொர குறன்னு அங்கங்கே பாயில் ஆகிறாமல் சரியாக இருக்கும் இது யூனிஃபார்மாக பாயில் ஆகும் யூனிஃபார்மாக அந்த பருப்பு வந்து ஃபுல் கரியில் ஸ்ப்ரெட் ஆகும் அதுக்கு நீங்கள் தண்ணியும் அந்த தால் தால் வாட்டர் ஆட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமேட்டு மசித்த பருப்பை ஆட் பண்ணுங்கள் பருப்பை வந்து எடுத்துட்டு நம்ம தாராளமாக மசித்து தான் வேக வச்சுருக்கோம் ஸோ எடுத்துட்டு ஒரு ஸ்பூன் வச்சு நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் கொதி வந்துடுச்சு இப்போ பாருங்கள் பருப்பை இந்த மாதிரி நல்லா நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதை ஆட் பண்ணிடலாம் நல்ல குழம்பு கொதிக்குது சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஒன் ஸ்பூன் சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நம்ம எதுலேயுமே சால்ட் இது வரைக்கும் ஆட் பண்ணல ஸோ ஒரு ஒன் ஸ்பூன் சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க சால்ட் சப்போஸ் உங்களுக்கு பத்தலைன்னா நீங்கள் திருப்பி கூட ஆட் பண்ணிக்கோங்க தேங்காய் பேஸ்ட் கோர்ஸாக அரைச்சி வச்சுருந்தோம்ல அந்த பேஸ்ட்டு பாருங்கள் அது வந்து குற குறான்னு அரைச்சிருக்கணும் இந்த மாதிரி தெரியுதா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி இருக்கணும் இந்த தேங்காவை நம்ம இப்போ இதில் ஆட் பண்ணுறோம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க பயத்தம் பருப்பு யூஸ் பண்ணி நீங்கள் பண்ணும்போது அப்படியே இந்த சூட்லேயே அதை கிளற விட்டுட்டு தேங்காவை கொதிக்காமல் நீங்கள் ஆஃப் பண்ணிடலாம் புளி தனி சேர்க்கணுன்னு அவசியம் இல்லை ஆனால் துவரம் பருப்பை யூஸ் பண்ணும்போது புளி இல்லைனா டேஸ்ட் ரொம்ப கம்மியாக தெரியும் ஸோ கொஞ்சமாக நம்ம புளி தனி இந்த டிஷ்ஷுக்கு ஆட் பண்ண போகிறோம் இவ்வளோ கொஞ்சமாக புளி எடுத்துகிட்டு அதை நல்லா ஊற வச்சு கரைச்சி ஒரு கால் கப் அளவுக்கு புளி தண்ணி ஆட் பண்ணுறேன் புளி தண்ணி ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் நல்லா கொதிக்கட்டும் குழம்பு கொதித்ததும் நம்ம எடுத்து சர்வ் பண்ணிடலாம் இந்த பருப்பை நீங்கள் வந்து சாதம் இட்லி தோசை ஆப்பம் சப்பாத்திக்கு கூட தாலாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நல்ல டேஸ்டியாக இருக்கும் நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக இதை ட்ரை பண்ணுங்கள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு எங்களுக்கு கமெண்ட்ஸ் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது டிஷ் தேவைப்பட்டதுன்னா அதையும் எங்களுக்கு அனுப்புங்க உங்களுக்கு நான் ரெசிபி அனுப்புகிறேன் சால்ட் கொஞ்சம் பத்தலை ஸோ நம்ம கொஞ்சமாக ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம்
இவ்வளோ தான் ஒரு ஃபிஃப்டீன் டு செவன்டீன் மினிட்ஸ் தான் ஆயிருக்கும் உங்களுக்கு இந்த குழம்பு தாராளமாக ரெடி ஆகிடும் நீங்கள் பருப்பை வந்து ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஊற வச்சுடுங்க ஊற வச்சுருந்தீங்கன்னா தான் தோரம் பருப்பு இந்த மாதிரி அழகாக மசிஞ்சு வரும் இந்த குழம்புக்கு மசிஞ்சு தான் நீங்கள் வந்து பருப்பை வேக வைக்கணும் சப்போஸ் ஊற வைக்கலன்னா கூட ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி கூட ஒரு ஃபோர் விசில்ஸ் விடுங்க நல்லா மசிஞ்சிடும் கொதி வந்துடுச்சு நம்மளோட குழம்பு இப்போ ரெடியாக போகுது அவ்வளோதான் திருநெல்வேலி நாகர்கோயில் பார்டரில் ஸ்பெஷலான பருப்பு குழம்பு அதை எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா கல்யாண வீட்டு பருப்பு குழம்பு அப்படின்னு இந்த டிஷ்ஷை சொல்லுவாங்க இந்த கல்யாண வீட்டு பருப்பு குழம்ப நீங்கள் எல்லாரும் டேஸ்ட் பண்ணுங்க நம்ம வேறு பவுலில் இதை இப்போ சர்வ் பண்ணிடலாம் கண்டிப்பாக செஞ்சு பார்த்துட்டு எங்களுக்கு ஃபீட்பேக் கொடுங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க தேங்க்யூ